the project awesome so i'm here today to share with you the products that i recommend from our local brands so ito po yung mga favorite kong makeup mula sa sarili nating mga produkto mula dito sa pilipinas talaga from foundations to powders to eyebrow pencils to eyeshadows to blush to lipsticks meron po akong maire-recommend sa inyo so let's start with the foundation so the first foundation na talagang gusto kong i-recommend sa inyo is yung sense and matte finish liquid foundation so, I really love this foundation because it provides good quality. It provides um, full coverage of foundation. Tsaka, ang smooth and flawless talaga ng finish niya. Tapos, ang tagal pa niya sa skin. So, kahit na ilang oras na, nandyan pa rin siya. Hindi siya nabubura, hindi siya nakuhulas. Siguro kung oily yung skin mo, medyo of course, magsashiny na yung T-zone area mo. Pero, kung hindi ka naman masyadong oily, talagang ang ganda ng foundation na to. And, it says here that it's matte, diba? But it's not really super matte. It's not really that matte. So, Para lang siyang semi-matte, medyo dewy pa rin siya, pero okay lang. Ang tagal pa rin niya sa skin mo, tapos ang, para talagang second skin mo siya pag kinaplay mo. Ang ganda talaga ng coverage niya. So, this is for only 140 pesos, kaso 4 shades lang ang meron yung Sansa ng ganitong foundation nila. Tapos, itong number 3 na shade pa na to na meron ako, it's a tad bit darker than my skin color. So, ang ginagawa ko, mini-mix ko siya ng lighter shade of foundation or ginagamitan ko siya ng powder na mas maputi sa balat ko para magmatch sa skin ko perfectly. So, yon 140 pesos Sans and Matte Finish Liquid Foundation. Next product na i-recommend ko sa inyo is yung Advanced BB Cream ng Everbelena. So, this is the um, whitening one. So, meron pa silang isang variant nito which is called the Anti-Wrinkle um, Anti-Wrinkle BB Cream yata yun. So, ang problema lang sa kanilang dalawa, dalawa lang yung variants, tapos yung mga variants na yun, tik-isang shade lang yung meron sila. So, sa Anti-Wrinkle, meron lang siyang shade na natural, tapos medyo pinkish, tsaka beige-ish siya. So, hindi yun yung kunuha ko. So, ang kinuha ko, yung whitening, kasi yellow undertone siya. Talagang yellow siya. So, um, eto yung itsura niya. Ayan. Yellow talaga siya. Kaya, para sa iba, um, hindi nila masyadong gusto. Ayan siya. Kasi nga, parang masyado siyang yellowish. So, ang ginagawa ko na lang, hindi ko na lang siya siniset ng powder na meron ding super yellow undertone. Para naman hindi mukhang may leptospirosis ako, ba So, ginagamitan ko lang siya ng mga powder na medyo parang ang undertone niya is, um, beige, parang ganyan. Para lang ma-neutralize yung color para mag-match sa skin color ko. Okay, move naman na tayo sa concealer. So, yung first concealer that I recommend is the Fashion 21 Perfect Stick with Tea Tree Oil. So, available din to dun sa Fashion 21 Perfect Stick lang yung pangalan niya. Pero ito yung may tea tree oil, yung color green. So, ang sabi ng sales lady, yung tea tree oil daw na yun, makakatulong siya na matreat yung pimples mo. So, sorry kung medyo may narinig ko yung kalabok, yung mga pamangkin ko nag-aaroon sa taas. So, yun nga. So, Fashion 21 Perfect Stick with Tea Tree Oil. Gustong gusto ko to kasi ang ganda ng coverage niya. It has a matte finish. Actually, parang nga siyang parang powder na yung finish niya. Pero siniset ko pa rin siya ng powder para makasigurado ako kasi um, medyo um, oily combination yung skin ko. So, yung coverage niya, um, light to medium, I won't say full, Kasi hindi niya naman minsan masyadong nakakover yung mga blemishes ko, lalo na yung kakagaling parang na pimple. So, yun nga. So, this is for only 195 pesos and I'm in the shade Milk Tea. So, actually, yung Milk Tea na to, sakto lang talaga yung shade niya sa skin ko. Perfect siya. It really matches my skin color. Kasi yung sa video ko na 1,000 pesos makeup challenge, ang puti ng mukha ko, diba? Napansin nyo. Pansin ko din yun eh. Kasi siguro sa setting lang ng... Um, lighting ko. Pero, in person, sakto lang siya sa skin ko. So, this is available in four shades. So, this is the milky. So, yung other three shades, ang kagandahan dito sa Fashion 21 Perfect Stick with Tea Tree Oil na to, lahat ng shades nila, yellow undertone. So, perfect for um, Asian skin colors like us Filipinas. So, yun nga po. 195 pesos, Fashion 21. So, the next and the final concealer na i-recommend ko sa inyo ay yung Sansan Concealer. So, I'm in the shade Olive. So, Tatlo lang yata yung shades na meron yung Sansa ng concealers nila. Pero yung olive yung pinili ko kasi out of those three, ito lang yata yung may yellow undertone. Kasi yung dalawa parang masyadong beige-ish na yung shade niya para sa akin. So ito, pag tinignan nyo, parang match lang siya sa skin color ko. Pero once I applied it, parang mas nagiging light siya sa skin color ko. So ginagamit ko siya under my eyes and around my nose. Parang, parang highlighter na din. Pero maganda yung coverage niya. It's... It's also buildable, it's blendable, that's very creamy siya. So this is for only 110 pesos or 105 pesos. So this is something like that. So yun, Sans and Concealer, Olive, I highly recommend this to those of you who are in a tight budget, like most of us, especially to those who are just beginners, kasi ang ganda talaga nito. Tapos matagal mo siyang magagamit, kasi marami-rami na, marami na din siya. So 13 grams to. 
Okay, tapos na tayo sa foundations and concealers. Let's now move on to the powders. At ang unang-unang ipapakita ko sa inyo ay yung Fashion 21 Loose Powder. Hindi nyo na nga nababasa yung label niya, di ba? Kasi ang tagal nito sa akin, so nabura na siya. So, this is the Fashion 21 Loose Powder. And this is available in four shades. So, my shade is number one. Kaya ito yung pinili kong shade kasi yung tatlong shades, parang masyado na silang maputi. Tapos may pagka-ashy yung shade nila. Tapos may konting shimmer. So, ito, matte lang talaga siya. Tapos ito lang yung may yellow undertone. Kaso, it's a tad bit darker than my skin color. Pero, carry na. So, pagka yung foundation na ginagamit ko, medyo maputi sa akin. Or parang medyo beige-ish or ash-ish yung foundation na nagamit ko. Ito yung ginagamit ko para ma-neutralize yung color. Para mag-match perfectly sa skin ko. So, this is for only 150 pesos. And it's really awesome because ang ganda lang ng coverage niya. Pati yung powder puff niya. Diba, usually, pag bumibili tayo ng powders and or compact powders, loose powders sa mga, uh, sa mga makeup, sa mga cosmetic brands, Um, usually, tinatapon na natin yung sponges at yung mga powder puffs kasi hindi natin masyado nagagamit since madali silang masira. Pero ito, hanggang ngayon, nasa akin yung powder puff niya. At yung gagamitin ko to yun pa rin yung ginagamit ko kasi pag yun ang ginamit mo, ang ganda lalo ng coverage na makukuha mo when you use this powder. Tapos hindi siya madaling masira. Um, 2011 or 2012 ko yata ito nabili. Pero hanggang ngayon, nasa akin pa rin yung sponge. Buhay pa din siya. Medyo lumambot na nga lang siya ng konti. Pero hanggang ngayon buhay pa siya at nagagamit ko pa rin siya. So yun, if you're looking for a good um, quality loose powder, I highly recommend the Fashion 21. Sobrang mura pero ang ganda. Okay, let's now move on to the two-way cake powder. So, unang-una kong i-recommend sa inyo is my favorite um, Fashion 21 na uh, two-way powder. So, refill lang to Kaya ganyan lang siya. So, this is for only 140 pesos. So, yung Fashion 21 two-way cakes, it's available in four variants. So, meron silang um, two-way cake original. Yun yung classic nila. Then, they also have the two-way cake with papaya, two-way cake with milk moisturizer, and I think the other one has tea tree oil. Parang apat nga yata yun. So, yung kinuha ko, yung milk moisturizer. So, tinanong ko, ate, sa sales lady, ate, ano ba pinagkaiba ng... Bakit iba-iba pa? Merong papaya, merong milk moisturizer. So, sabi niya, yung sa tea tree oil yata, yung yata yung pagka acne prone ka, and then yung papaya, may whitening effect siya, and it's for people with oily skin yata. And yung classic one, I don't really know what's the benefit of that. And yung milk moisturizers, for people with dry skin, kasi nga, meron siyang milk moisturizers. So, hindi magda-dry yung skin mo kahit na powder siya. So, pinili ko pa rin yung milk moisturizer, even though I have oily combination skin, kasi, yun lang variant na yon yung with milk moisturizers, powders nila, yun lang yung variant na merong yellow undertone. So, yung iba naman, parang may konting yellow undertone din sila. Pero, doon ako nakakita ng nagmatch talaga sa skin color ko. And kahit naman for dry skin siya, it's still perfect for my skin type na ang tagal niya pa rin sa skin ko na hindi talaga masyadong nag-oil yung skin ko pag ito yung ginagamit ko. Tapos, ang ganda rin ng coverage niya. And, since it's two-way cake, pwede mo siyang gamitin na dry or wet. Kaso, hindi kasi, I'm not fond of um, using two-way powders pagka in a wet way eh. Pag hindi, ayoko siyang basahin, hindi ko siya ginagamit ng ganun. Ginagamit ko lang siya to set my foundation. So, yun. So, the reveal is for only 140 pesos. Pag binili mo yung compact, I'm not sure if it's 180 or 190, but something like that. So, if you're looking for two-way cake, two-way powder, so I highly recommend the Fashion 21 kasi madami nga silang variants. Kaso, ang problema nga lang, sa bawat variant, parang three shades lang meron sila. Ngayon, kung naghahanap kayo ng maraming shades, ng mga two-way cake, ang re-recommend ko naman sa inyo, yung FS Cosmetics, syempre hindi ko makakalimutan yan. So, ayan, dinipo ko na kasi yung mga, um, yung mga FS Cosmetics two-way powders ko. So, before, it's called Fanny Celano, but FS Cosmetics na daw siya ngayon. I think, FS Cosmetics two-way powders have 7 to 8 shades. 7 nga lang ba? Or 8? Basta, basta ganun. Ganun karami yung shades nila. So, meron sila sa from pinakamaputi hanggang sa darkest. So, yung darkest shade nila, yung Fantasia, and the lightest one is Silk. At ang kagandahan din nun, meron sila for people with yellow undertone, for beige undertone. So, yun ang kagandahan sa FS Cosmetics. So, kung tatanungin nyo ko anong mas maganda, FS Cosmetics or Fashion 21 sa two-way powders, magkaiba sila. Kasi, when it comes to coverage and texture, mas silky yung um, Fashion 21, and when it comes to powders, mas gusto ko pag silky siya. Sorry, ang bilis ko magsalita. <laughs> Yun nga, pagka, pagka sa, when it comes to powder, gusto ko yung silky siya para smooth yung dating niya. Pero yung FS Cosmetics, okay din naman yung coverage niya. Smooth din naman siya. And it also has medium to full coverage. Pero, ang kagandahan nga lang sa FS Cosmetics kasi, ang dami nilang shades. If, when it comes to texture and um, coverage, mas gusto ko yung Fashion 21 Two-Way Powders. But when it comes to shade, um, 
shade availability, panalo sa akin yung FS Cosmetics. So, yung FS Cosmetics, pag binili mo yung compact nila, it's for um, 399 pesos. So, it's roughly 400 pesos. Pag binili mo naman yung refill, it's 299 pesos or 300 pesos. Okay, move na tayo sa blushes. So, meron akong free brands na i-recommend sa inyo. So, first is yung, for me, yung best brand na nagkikerry ng best blushes sa local, sa local brands, yun yung Everbelena. Kasi, bukod sa ang ganda na rin nung, ang ganda na lang coverage ng blushes nila, and it's very pigmented, it's not powdery, unlike other cheap and affordable brands. So, ito perfect lang. And also, ang, ang dami nilang shades na ino-offer. So, yung favorite, meron silang dalawang klase ng blush, ng single blush on. So, ito yung, para siyang iniikat lang na ganyan. Ano man tawag dito? Nakalimutan ko na yun. Um, single blush on. So, this in the shade brown. So, perfect tong gamitin when you have um, warm skin tone. And pwede rin siyang, I think, na bronzer. So, yung single blush on ng Everbelena na ganito is for only 105 or 110 pesos. Tapos, ito namang isang klase ng blush nila which, um, which comes in a compact form. So, mas mahal to. I think it's 140 or 150 pesos. Something like that. Kasi meron na siyang mirror and meron na rin siyang blush. Pero hindi ko ginagamit yung brush nun kasi ba diba, hindi naman kagandaan yung brush niya. Sorry. Pero yun nga, ang gusto ko lang dito yung coverage nila. Tapos ang dami nga shades nilang um, ino-offer. Pati dun sa single blush on nila, pati dito sa um, Everbelena Cheek Blush. So ang favorite um, shade ko from the Everbelena Cheek Blush is yung Raisin. Which is a perfect blush to use for everyday use kasi... Parang natural pink lang yung color niya. And then, the other favorite ko naman na shade is yung Honest. Kasi, um, Corally Peach siya. So, perfect siya to, you know, to add glow. And mukhang, mas magmukhang healthy yung skin niya. So, yun nga. Everbelena blushes yun isa sa mga favorite kong blush. Ngayon, kung teenagers naman kayo at nagsisimula pa lang kayong gumamit ng blush, ang i-recommend ko is yung Caroline. So, yung coverage nito and yung color payoff nila, hindi siya ganun ka-pigmented. Um, unlike the Everbelena blushes. Pero, pwede na siya just to add, you know, color and life on your cheeks, on your face. So, I have two shades right here. So, the Caroline Blush comes with a um, powder puff. Pero, hindi ko ginagamit yun kasi hirap naman gamitin yung powder puff as a blush, ba? So, ayun nga. So, this is the Caroline Peach Glow. And this one is the Touch of Pink. So, Touch of Pink na to, sobrang sheer lang niya. Pero, parang, I mean, para lang rosy cheeks lang yung dating mo. So, this Caroline Blush has only cost 85 pesos. And, I highly recommend this to those who are still teenagers and are just beginners in doing their makeup. So, the final brand that I would recommend for when it comes to blushes is yung Shawil. So, this is the Shawil Collagen Rosy Touch Blusher. So, pag dinignan mo siya, parang matte lang siya, ba? Pero pag in-apply ko na siya, parang, parang glowing yung skin ko. Parang nagkakaroon siya bigla ng, ng shimmer, pero wala naman. So, yun ang gusto ko sa kanya. Very silky yung texture niya, tas ito yung shade niya. So, this is the shade um, 001, by the way. So, this will blush is for only 125 pesos.